சுல்தான் ஜலாலுதீன் கில்ஜி என்னும் உணர்ச்சி வசப்படும் இரக்க குணமுள்ள மென்மையான புள்ளிமான் பாலூட்டி வளர்த்த அலாவுதீன் கில்ஜி ஒரு வஞ்சக வேங்கையாக உருவானது துரதிருஷ்டவசமான வரலாற்று நிகழ்ச்சி ஜலாலுதீனின் சகோதரரின் மகன் அலாவுதீன் சிறு வயதிலேயே தந்தையை இழந்த அலாவுதீனை மிகுந்த பாசத்துடன் வளர்த்தார் சுல்தான் ஜலாலுதீன் வயதுக்கு வந்தவுடன் காரா பகுதிக்கு அதாவது இன்றைய அலகாபாத் சுற்றுப்புறம் தன் வைஸ்ராயாக நியமித்தார் தன் மகளையும் அலாவுதீனுக்கு மனம் செய்வித்தார் கிபி ஆயிரத்தி இருநூற்று தொண்ணூற்றி இரண்டில் மால்வா பகுதியை வெற்றி கொண்டு சூறையாடிய செல்வத்தை ஜலாலுதீன் காலடியில் சிறு மலையாக குவித்து பவ்யமாக வணங்கி நன்றி நாடகம் போட்டார் அலாவுதீன் பெருமிதத்தில் ஆழ்ந்த சுல்தான் பதில் மரியாதையாக மருமகனுக்கு அயோத்தி நகரை பரிசாக அளித்தார் இரண்டாண்டுகள் கழிந்தன திடீரென்று எட்டாயிரம் குதிரை வீரர்களை அழைத்து கொண்டு தெற்கு நோக்கி புயலின கிளம்பினார் மருமகன் அலாவுதீன் கில்ஜி அந்த படை தேவகிரி நாட்டில் பிற்பாடு தௌலதாபாத் என்று அழைக்கப்பட்டது அந்த நாட்டில் ஒரு சூறாவளியாக பாய்ந்தது மன்னர் ராமச்சந்திர தேவ் எதிர்ப்பு எடுபடவில்லை அலாவுதீன் படை ஆவேசத்துடன் அபகரித்த வைர வைடூரியங்கள் தங்க நகைகள் இன்று அடுக்கி வைத்து எடுத்துச் செல்ல வேண்டுமெனில் பல லாரிகள் தேவைப்படும் வெற்றி முழக்கத்துடன் அலாவுதீன் படை தேவகிரியிலிருந்து கிளம்பிய போது எதிர்பாராத நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது முன்பே தப்பித்துச் சென்று விட்டிருந்த ராமச்சந்திர தேவ் மகன் பட்டத்து இளவரசர் ஷங்கர் தேவ் ஒரு பெரும் படையுடன் அலாவுதீன் படையை வீர முழக்கத்துடன் வழிமறித்தார் மகனே நாங்கள் சமாதானம் செய்து கொண்டாயிற்று என்று தந்தை ராமச்சந்திர தேவ் கோட்டை உச்சியிலிருந்து குரல் கொடுத்தது யார் காதிலும் விழவில்லை யார் அந்த இளைஞன் என்று கர்ஜித்த அலாவுதீனுக்கு விஷயம் தெரிந்தவுடன் கோபம் தலைக்கேறியது பிறகு துரிதகதியில் நடந்த கடும் போரில் அனுபவம் வாய்ந்த அலாவுதீன் படையை வெகுநேரம் சங்கர் தேவ் வீரர்களால் தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை இந்த முறை தேவகிரி அரண்மனையில் மிச்சமிருந்த செல்வத்தையும் அலாவுதீனுக்கு அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டி வந்ததில் மன்னர் ராமச்சந்திர தேவ் மற்றும் மகாராணிகள் அணிவதற்கு கூட ஆபரணம் இல்லாமல் போனது என்று கேள்வி அலாவுதீன் பெருமிதத்துடன் பல யானைகளில் வைத்து எடுத்துச் சென்றது சுமார் இருபதாயிரம் பவுண்ட் எடையுள்ள தங்கம் இருநூறு பவுண்ட் எடையுள்ள முத்துக்கள் முப்பதாயிரம் பவுண்ட் எடையுள்ள வெள்ளி மற்றும் இலவச இணைப்பாக பல முட்டை பட்டு துணிகள் வெற்றிக்கொடி தகதகக்க வீர மருமகன் திரும்பி வரும் செய்தி கேட்ட சுல்தான் ஜலாலுதீன் மகிழ்ச்சியில் கூத்தாடாத குறை அவருடைய அருமை மனைவி முல்லிக் ஜஹான் முகத்திலோ கவலை ரேகைகள் சுல்தானிடம் மன்னா அலாவுதீனை நான் நம்பவில்லை அவன் ஆபத்தானவன் என்று என் உள்மனது எச்சரிக்கிறது என்றார் ராணி ஜலாலுதீனுக்கு சிரிப்பும் கோபமும் வந்தன நான் எடுத்து வளர்த்த மகனை இப்படி சந்தேகப்படுவதா போரில் வெற்றி என்பதை லட்சிய பயணமாக கொண்ட வீரன் அலாவுதீன் இப்படிப்பட்ட வீரர்கள் சற்று அளவு மீறிய துடிப்புடன் தான் செயல்படுவார்கள் தேவையில்லாத கற்பனையில் மிதந்து கவலைப்படாதே என்று சமாதானம் சொல்லிவிட்டு அரசவையை கூட்டினார் ஜலாலுதீன் தர்பாரில் அமர்ந்திருந்தவர்களின் முகங்களிலும் சுரத்தில்லாதது கண்டு சுல்தானுக்கு திகைப்பு புருவங்களை வில்லாக உயர்த்திய சுல்தான் வெற்றிப்படைக்கு தலைமை தாங்கி வரும் என் மருமகனை எதிர்கொண்டு வரவேற்க நான் கிளம்ப வேண்டாமா ஏன் இந்த மெத்தனம் என்று அவையோரை கேட்டார் அறிவு கூர்மையும் துணிவும் கொண்ட முல்லிக் அகமது ஹபீப் என்ற அமைச்சர் எழுந்து வணங்கிவிட்டு மேன்மை தாங்கிய சுல்தானிடம் சற்று வெளிப்படையாக பேச விரும்புகிறேன் அலாவுதீனிடம் நாம் சற்று எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது என்பது என் எண்ணம் முதலில் அலாவுதீன் தங்கள் அனுமதி இல்லாமலேயே தெற்கு பகுதிக்கு படையெடுத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அப்படி செய்ய வேண்டிய அவசரம்தான் என்ன அவர் எடுத்து வரும் அளவுக்கு அதிகமான செல்வம் மேன்மை தங்கிய சுல்தானுக்கா அல்லது தன்னை பலப்படுத்தி கொள்ளவா இளவரசரை தாங்கள் வரவேற்பதற்கு பதிலாக ஒரு படையுடன் சென்று வழிமறிப்பது இந்த சூழ்நிலையில் நல்லது என்று தோன்றுகிறது தேவகிரியில் இருந்து கொண்டு வரப்படும் செல்வத்தின் கனம் தாங்காமல் திணறிக்கொண்டிருக்கும் அலாவுதீன் படை அந்த மூட்டைகளை விட்டுவிட்டு நம் படைக்கு எதிராக வாழை தூக்க விரும்ப மாட்டார்கள் நேரடி மோதலை தவிர்த்து பதுங்கத்தான் பார்ப்பார்கள் மொத்தத்தில் அலாவுதீனை புரிந்து கொள்ள இது ஒரு வாய்ப்பு என்று விளக்கமாக பேசினார் அமைச்சர் ஹபீப் பாசம் ஒரு போதைப் பொருளாக மூளையை பேதளிக்க செய்திருந்ததால் அமைச்சரின் அறிவுரை சுல்தான் முகத்தில் சுழிப்பைத்தான் வரவழைத்தது இது கண்ட மற்ற அமைச்சர்கள் சற்று பின்வாங்கி ஜால்ராக்களை கையில் எடுத்தார்கள் சுல்தான் எரிச்சலுடனும் புன்னகையுடனும் பேச ஆரம்பித்தார் அமைச்சர்களே முல்லிக் அகமது ஹபீப் சொன்னதில் எனக்கு உடன்பாடில்லை அலாவுதீனை என் மார்பில் அணைத்து வளர்த்தவன் நான் அவன் எனக்கு துரோகம் இழைப்பான் என்று சொல்வது நானே எனக்கு துரோகம் இழைத்துக் கொள்வேன் என்று சொல்வதைப் போல ஆகவே வெற்றிக்கணியோடு வரும் நம் வீரப்படையை வரவேற்க நானே நேரடியாக செல்ல முடிவெடுத்துள்ளேன் சுல்தான் முடிவாக அறிவித்ததும் சபை கலைந்தது அமைச்சர் ஹபீப் முகத்தில் வேதனை அறிவு என்னும் ஒளியை பாசம் எனும் கிரணம் பிடித்துவிட்டது அறிவுரைகள் எப்படி எடுபடும் என்று குமரிக்கொண்டே அவர் வெளிநடப்பு செய்ததாக கூறப்படுகிறது சுல்தான் ஜலாலுதீன் கில்ஜி தன்னை வரவேற்க கிளம்பி வரும் செய்தி அலாவுதீனுக்கு போய் சேர்ந்தது துரிதமாக கங்கை நதியை கடந்து கரையோரமாக பெரும் கூடாரம் போட்டு வரப்போகும் மாமனுக்கு வரவேற்பு வளைவுகள் அமைத்தார் அலாவுதீன் கங்கை நதி கரையோரமாக மிதந்து வந்து நின்ற ஒரு அழகிய பெரிய படையிலி
விதி மேலும் விளையாடியது மருமகன் கலவரப்படப்போகிறான் என்று நெகிழ்ச்சியுடன் நினைத்த அப்பாவி சுல்தான் ஜலாலுதீன் தன்னுடன் படை வீரர்களை கூட அழைத்துச் செல்லவில்லை நெருங்கிய ஆலோசகர்கள் சில அமைச்சர்கள் மட்டுமே கூட இருந்தார்கள் அவர்களையும் படகிலேயே இருக்கச் சொல்லிவிட்டு இரு கைகளையும் நீட்டியவாறு அலாவுதீன் என்று சொல்லிக்கொண்டே முன்னேறினார் அந்த எண்பத்தி இரண்டு வயதான சுல்தான் கூடாரத்திலிருந்து வெளியே வந்து அவரை எதிர்கொண்ட அலாவுதீன் சுல்தானை நெருங்கியவுடன் உணர்ச்சிகரமாக குனிந்து அவர் பாதங்களை தொட்டு வணங்கி ஓரக்கண்ணால் தன் தளபதிகளை பார்த்து கையசைத்தார் மன்னரும் மிகுந்த அன்புடன் குனிந்து அலாவுதீனின் தோலை தொட்டு தூக்க முகமது பின் சலீம் என்னும் அலாவுதீனின் மெய்காவலன் பின்னால் இருந்து வாளை உயர்த்தி சுல்தான் முதுகில் பாய்ச்சினான் எதேச்சையாக மன்னர் நகர அவர் தோள்பட்டை அருகில் தோலை கிழித்தது வாள் அலறி திரும்பிய சுல்தான் துரோகி அலாவுதீன் என்று கதறியவாறு தட்டுத்தடுமாறி படகை நோக்கி ஓடத் துவங்கினார் ம் விடாதீர்கள் என்று அலாவுதீன் ஆணையிட யக்தியாருதீன் என்னும் ஒரு காவலாளி ஓடிச் சென்று அந்த முதிய மன்னரின் முடியை பிடித்து கீழே தள்ளினான் ஐயோ என்று பரிதாபமாக மன்னரிடம் இருந்து கிளம்பிய கதறல் சில வினாடிகள்தான் கேட்டது இந்த முறை அடியாளின் வாழ்வீச்சில் சுல்தான் ஜலாலுதீன் கில்ஜியின் தலை முழுமையாக துண்டிக்கப்பட்டுவிட்டது பிறகு ஒரு ஈட்டியில் அந்த தலையை பொருத்தி அலாவுதீன் அருகில் அடியாட்கள் நிறுத்தினார்கள் அந்த வினாடியில் புது சுல்தானாக பதவி உயர்வு பெற்ற அலாவுதீன் கில்ஜியின் வாயிலிருந்து குபீரென்று சிரிப்புச் சத்தம் கிளம்பியது ஒட்டுமொத்தமாக அராபிய பாரசீக மற்றும் முஸ்லிம் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அலாவுதீன் நிகழ்த்திய இந்த நயவஞ்சகச் செயலை கொடூரமானது மன்னிக்கவே முடியாதது சரித்திரத்தில் மிக கேவலமான கொலைகளில் ஒன்று என்றெல்லாம் குறிப்பிட்டு குமுறுகிறார்கள் அலாவுதீன் கில்ஜியின் நன்றிகட்ட இந்த வெறிச் செயலை இறைவன் மன்னிக்கவில்லை முதுகில் வாலை செலுத்திய தளபதி முகமது பின் சலீம் அதற்கு பின் ஓராண்டுதான் உயிர் வாழ்ந்தான் கடுமையான தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு பார்வை இழந்து உடல் முழுவதும் அழுகி எலும்பும் தோலுமாக துடித்து இறந்தான் அவன் சுல்தான் தலையை துண்டாடிய யக்தியாருதீனுக்கு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டது ஐயோ என்னை கொல்ல வருகிறார்கள் என்று தொடர்ந்து இரவும் பகலும் பைத்தியம் பிடித்து அலறி பிறகு கவனிப்பாரில்லாமல் செத்து போனான் அவன் ஆரம்பத்தில் வெற்றிகள் சூழ்ந்து கொண்டாலும் கடவுளின் தண்டனை அலாவுதீன் கில்ஜிக்காக காத்திருந்தது